നെക്സ്റ്റാണ് എസ് മൈമ് അപ്പം നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഇമെയിൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇമെയിൽ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ പി ജി പി പ്രറ്റി ഗുഡ് പ്രൈവസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എസ് മൈമ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്യൂർ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് മെയിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മൈമ എന്താണത് മൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് മെയിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇമെയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള ഫയൽസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇമേജസ് ഓഡിയോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് മെയിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈമിൽ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് മൈം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എസ് മൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എസ് മൈം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇമെയിൽ എൻക്രിപ്ഷനും സൈൻ ചെയ്യാനും അത് സൈൻ എന്ന് അറിയാലോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓതൻറ്റിക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ എൻക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മൈമ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമെയിലിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തതാണ് എസ് എം ടി പി സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് ആർ എഫ് സി എ ട്വൻറ്റി ടു ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എഫ് സി ഫൈവ് ത്രീ ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആർ എഫ് സി ഫൈവ് ത്രീ ടു ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആർ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ കമൻറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ ഒരു ഇൻ ഒരു ഐ ടി എഫ് അതായത് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഐ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മോറൻ്റ് ആണ് ഈ ആർ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്മോറൻ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആർ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ കമൻസ് എന്ന് പറയും സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ് എം ടി പി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ റണ്ണിങ് ഓവർ ടി സി പി ഓക്കെ സോ എസ് എം ടി പി മീൻ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ വിച്ച് ഇസ് റണ്ണിങ് ഓവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടി സി പി ഓക്കെ ഇനി ഈ ആർ എഫ് സി എ ട്വൻറ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നീടാണ് ആർ എഫ് സി ഫൈവ് ത്രീ ടു ടു എന്നുള്ള പേരായത് അതായത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് മാറിയത് സോ ആർ എഫ് സി എ ട്വൻറ്റി ടു ബാർ ഫൈവ് ത്രീ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റും അതുപോലെ ഹെഡേഴ്സൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ഹെഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെസ്സേജായിട്ട് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ആസ്കി അതായത് സെവൻ ബിറ്റ് ആസ്കി മെസ്സേജസ് മാത്രമേ അലോ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെവൻ ബിറ്റ് ആസ്കി മെസ്സേജ് മാത്രമേ ആർ എഫ് സി എ ട്വൻറ്റി ടു ബാർ ഫൈവ് ത്രീ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി ഫൈവ് ത്രീ ടു ടു ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കി മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല എസ് എം ടി പി എസ് എം ടി പി സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അത് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽസ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ എസ് എം ടി പി കനോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി മറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് വേറെ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേറെ അതർ ലാംഗ്വേജുകളൊന്നും ഇതിൽ എസ് എം ടി പി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ ടൈപ്പും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒരുവിധം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എൻകോഡിങ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് എൻകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മെസ്സേജ് ബോഡി എങ്ങനെയാണ് എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എൻകോഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇമെയിൽ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് പി ജി പിയുടെ സർവീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ റെഡിക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൺവേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു റെഡിക് സിക്സ്റ്റി ഫോറിലേക്ക് അതായത് ആസ്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെഡിക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൺവേർഷൻ വെച്ചിട്ട് സോ ഇവിടെ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എസ് എസ് മൈമിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൈമിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജിനെ നമുക്ക് ആസ്ക് ചെയ്യട്ടെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് കൺ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആസ്കിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് യൂസിങ് റെഡിക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൺവേർഷൻ ഇൻ പി ജി പി അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൈമിലും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെസ്സേജിനെ അതർ ഫോമിലുള്ള മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആസ്കി ഫോമിലേക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻകോഡിങ് ഫോർമാറ്റാണ് യു ടി എഫ് ആണോ എന്താണ് ഏത് ടൈപ്പ് എൻകോഡിങ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എൻകോഡിങ് എങ്കിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഐ ഡി കണ്ടൻറ്റ് ഐ ഡി അതായത് മൈമ എൻറ്റിറ്റീസൊക്കെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മൈം എൻറ്റിറ്റീസ് യുണീക്ലി ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൈമിൻ്റെ അതായത് മൈമ എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ സോ എ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് ബോഡി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ യൂസ്ഡ് വൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് നോട്ട് റീഡബിൾ അതായത് ഓഡിയോ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അത്തരം കേസിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ മൈമിൽ അഞ്ച് ഹെഡർ ഫീൽഡുകളാണുള്ളത് മൈമ് വേർഷൻ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എൻകോഡിങ് കണ്ടൻറ്റ് ഐ ഡി ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മൈമ് വേർഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഏത് വേർഷനാണ് മൈമിൻ്റെ ഏത് വേർഷനാണ് വേർഷൻ നമ്പറാണ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് ആൾമോസ്റ്റ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷനും എന്താണ് മെയിൽ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റ് ആണോ എന്താ വെച്ചാൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എൻകോഡിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജിനെ അതായത് മെസ്സേജിനകത്തുള്ള ബോഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റൽ ഫോമിലേക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ ഐ ഡി എൻ ഡി ടീസിൻ്റെ ഐ ഡി ദെൻ കണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൈ ഈ എസ് മൈമിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എസ് മൈമിൽ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റാണ് മൈമ് കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് അപ്പോൾ വേർഷൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല വേർഷൻ നമ്പറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം മൈമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആവാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ആവാം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആവാം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആവാം എൻറിച്ച്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആവാം ഓക്കെ
ഓക്കെ ഓഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് സിംഗിൾ ചാനൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ ചാനൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഐ എസ് ഡി എൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ആവാം അപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അതായത് പവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ സോറി പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്ടറ്റ് സ്ട്രീം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പുകൾ വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആവാം മൾട്ടി പാർട്ട് ആവാം കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് മെസ്സേജ് എന്നാവാം ഇമേജ് എന്നാവാം വീഡിയോ എന്നാവാം ഓഡിയോ എന്നാവാം അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാവാം അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഈക്വൾ ടു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഈക്വൾ ടു മൾട്ടി പാർട്ട് എന്ന് വരും മൾട്ടി പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ടൈ ഈ സബ് ടൈപ്പുകൾ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെയാണ് വരിക മെസ്സേജ് ആകുമ്പോൾ ഈ സബ് ടൈപ്പുകളാണ് വരിക ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ജെ പെഗും ജി ഐ എഫും അലോ ചെയ്യും വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ എം പെഗ് ഓഡിയോ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എൻകോഡിങ് അല്ലേ അതായത് ഏത് എങ്ങനെയാണ് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഓഫ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിലയബിൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലയബിൾ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരാം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സെവൻ ബിറ്റ് ആസ്കി ആവാം അല്ലേ അതായത് ദ ഡാറ്റ ആർ ഓൾ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഷോർട്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ഷോർട്ട് ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സെവൻ ബിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വരാം ഓക്കെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈൻസ് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്തും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും നോൺ ആസ്കിയും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈൻ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും പ്ലസ് എന്തും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നോൺ ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ് എൻകോഡ് ചെയ്യാം എൻകോഡ് നമുക്ക് ബൈനറിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് നോൺ ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ബട്ട് എന്താണ് ബൈനറി ഡാറ്റാസും വരാം അത് ഷോർട്ട് ലൈൻസ് അല്ലാണ്ടെയും വരാമെന്ന് അർത്ഥം നോൺ ആസ്കി പ്ലസ് എന്ത് വരാം not necessary short short message for uh, smtp transport then next quoted printable varam content transfer equal to quoted printable nu varam okay appo quoted printable nu parnu kayil endana human ne recognize cheyan pattuna reethiyulla data okay ദെൻ വരുന്നത് ബേസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബേസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എൻകോഡിങ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ബിറ്റ് ഓഫ് അതായത് സിക്സ് ബിറ്റ് ബ്ലോക്കിന് എന്തിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ആക്കിയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിക്സ് ബിറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റേനെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ആസ്കി ആയിരിക്കും എല്ലാം ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ എക്സ് ടോക്കൺ ഒരു ഒരു നെയിം നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻകോഡിങ് ആണ് ഒരു നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻകോഡിങ് ആണ് ഒരു നെയിംഡ് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻകോഡിങ് ആണ് എന്ത് എക്സ് ടോക്കൺ ഓക്കെ സോ കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ബിറ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആവാം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആവാം ബൈനറി ഡാറ്റ ആവാം ക്വാർട്ടർ പ്രിൻറ്റബിൾ ആവാം ബേസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആവാം എക്സ് ടോക്കൺ ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇമെയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ് എം ടി പി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എസ് എം ടി പി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് അതായത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ആർ എഫ് സി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ എഫ് സി ഫൈവ് ത്രീ ടു ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ സെവൻ ബിറ്റ് ആസ്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ആ സൈസിൽ ഓവറായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം മെസ്സേജുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിജക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കനോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് നാ
സോ നമുക്ക് എസ് മൈമ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എസ് മൈമ് പറയാം എസ് മൈമിനകത്ത് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എൻവലപ്ഡ് ഡാറ്റ സൈൻഡ് ഡാറ്റ കെയർ സൈൻഡ് ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡീ